U današnjem temi ću vam govoriti o izvanrednim prirodnim načinima liječenja nečega što se naziva sindrom karpalnog tunela. O sindromu karpalnog tunela ja vam znam izuzetno puno jer vam nekoliko desetljeća svaki dan praktično da ke liječim pacijente koji imaju ovu vrstu problematike. I ključni razlog zašto ćete se jednog dana oporaviti vidjet će pravilno vođeno medicinsko liječenje u kombinaciji sa najmodernim medicinskim metodama i što je ekstremno bitno sa nutrijentima koji će vama početi prirodno smanjivati upravo ovu vrstu upale i tegova. Što se zapravo događa kod sindroma karpalnog tunela? Mi u našem zapešću Ovdje imamo jedan tunel, jedan uski mali tunel gdje prolazi određene vrste krvnih žila, prolazi određene vrste naravno samih živaca i što je nama najbitnije od svih te perspektiva. Ključni razlog zašto ljudi imaju sindrom karpalnog tunela je upala dakle, ovog središnjeg živca koji se naziva medijalni živac. I upravo možemo reći da sam karpalni tunel se javlja kada se druga tkiva u karpalnom tunelu poput ligamenata i tetiva nateknu ili upale. Kada se oni to učine, pritisnu taj središnji ili medijalni živac i zbog tog pritiska dio vaše ruke se može ozirjeti i oči se časti izuzetno utrgno. I kada imate sindrom karpalnog tunela, imate ćete utrgno do strnice u prstima, posebno palcu i prva tri prsta, bolo u zglobu, dlanu i podlaktici. Više utrnutosti i bolova će se javljati noću nego u samom danju i apsolutno ćete imati puno goru perspektivu kada recimo baratate sa samom šakom, pa podižete terete, recimo baratate sa prstima šake ili sa samim ručnim zlobom i ćete to izuzetno teško obavljati. Jer u onim ranim fazama bolesti imat ćete bolove, utrnutost, žarenje, peckanje koji su dakle vezani, rekli smo, sa upalom ovoga živca. On se veže odavde i veže se na ova prva tri prste. Kasnije ćete imati jako teško funkciju samih prstiju i sl. što ne smijete danu dopustiti. I vi nikuda nećete dospjeti ukoliko enormno koristite ljekove, inekcije i zanemarujete vaše tegobe, morate razmišljati kako ćete prirodno potaknuti smanjivanje upala ovoga živca. Dakle, rekli smo da je tu ključ u svemu tome i tu ima jedna perfektna prirodna substanca koja se naziva lecitin koja vama je značajno može pomoći. I mi kada govorimo o samome lecitinu, Dakle, govorimo o jednoj vrsti substance koja čini 30% težine našeg mozga i 73% se nalazi u masti u našoj jetri. Naziv lecitin je nastao iz grčke riječi letikos, što se odnosi na njegov izvor žumanjaka, a otkrio ga je francuski kemičar Maurice Gobli 1850. godine. Poznate je po svom jedinstvenom svojstvu otapanja u vodi i u mastima, a lecitin je izvor amina, kolina, potrebitnog proteina za zdravu strukturu samih stanica. Jedno što se zapravo dakle događa, vi kada rezolito uzimate lecitin, on vam je praktično prirodni izvor nečega što se nazivaju inozitol i kolin. Za lakše razumijevanje, dakle inozitol i kolin su kao dio substanci ili dio vitamina B skupine. A izuzetno puno puta sam pričao na mome kanalu. Ključni razlog zašto ćete imati zdrave živce, kao što je problem sa ovim živcom unutar vašeg ručnog zloba, biti će vitamini B skupine. Jer oni su prije svega hrane, smanjuju upale i daju puno bolju funkciju vaših živaca. I vi kada koristite sami lecitin, on je neophodan za sintezu acetilkolina, glavnog neurotransmitera u moždanim stanicama. Lecitin je sastavni element vaših mozga, moždanih ovonica, te lečne moždane i živaca. Lecitin se pretvara u acetilkolin, tvar koja prenosi živčane impulsa, a njegov nedostatak uzroku je pojavu neuroloških simptoma. Isto tako je jako bitan za smanjivanje razine kolesterola, sprečavanje žučnih i bubrečnih kamenaca, pomaže detoksikaciji i same jetre, smanjuje aterosklerozu, prije vremeno starenje, izvadredan recimo za funkcioniranje vaše kože, smanjivanje kožnih tegoba kao što se nazivaju ekcemi, psorijazi, dermatitis i sl. Međutim, iz današnje perspektive nam je ekstremno bitno. Za potpuno prirodno smanjivanje ovih vrsta tegoba je da vi to koristite lecitina. Vi njega možete koristiti u razno raznim formama. On može biti u formama tableta, a može ga biti u formama praha. Onda vi u takvu vrstu praha dodajete u napitke, vodu i sl. I osobno ću vam preporučiti kada kupite u formi praha lecitin koristite oblike dvije do tri male žiljice koje raspoređene tijekom jednog dana u smislu smanjivanja vaših tegova. I mi kada govorimo o samom sindromu karpalnog tunela, dakle, apsolutno za rješavanje 
ovog vesta problema, redovito koristite još ekstra vitamin B kompleks, cink 50 mg dnevno. Izvanredan će vam biti apsolutno vitamin C od 1000 do 2000 mg dnevno, vitamin E 200 internacionalnih jedinica dnevno i što ću vam još specijalno preporučiti, postoji jedna iznimna biljka koja se naziva kelp. To je jedna specijalna jednostanična alga koju možete isto tako kupiti u formi praha ili tableta i ukoliko i nju koristite uz recimo lecitin i ove minerale i vitamine imat ćete puno bolju perspektivu trajnog rečena zapravo sindroma karpalnog tunela. Ajde molim svodite mi računa o tome i ukoliko niste u stanju riješiti ovo kako treba naravno da morate potražiti i stručnjake koji će vam to potpuno prirodno i sigurno rješavati. A svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđa moji video zapisi. Ukoliko je takva situacija bila bi izvanredno lijepo od vas, ukoliko se još niste odgledali ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanal. Hvala najljepše što me pratite do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, a posebno zadnjih 14 godina koliko ima svoju ordinaciju koja se naziva Aure Center iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti zglobova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koje se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koje mogu pogoditi vaša koljena, pukove leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nus pojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura Center na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Center iz Valpova u Hrvatsku na ove brojeve telefona iz Hrvatske i sve što trebate je naručiti se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste oboljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šans vašim leđima i vašim slobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i oboljenja.